Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja Sebuah channel yang membahas sejarah dan sisilah Raja-Raja di dunia Pada video kali ini kita akan membahas tentang Bendoro Raden Mas Aryo Surarjo Atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam Ketujuh Dari Keraton Paku Alaman Yogyakarta Video ini adalah video ke-9 Dari seri video Keraton Paku Alaman Yogyakarta Raja Ketujuh Kerajaan Paku Alaman Yogyakarta Adalah Bendoro Raden Mas Haryo Surarjo Putra dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam Ketujuh Bendoro Raden Mas Haryo Surarjo Lahir di Yogyakarta Pada tanggal 9 Desember 1882 Meninggal 16 Februari 1937 Bendoro Raden Mas Haryo Surarjo Naik tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Suryo Dilogo Naik tahta pada tanggal 16 Oktober 1906 Tahta berakhir pada tanggal 16 Februari 1937 Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam Ketujuh menjadi raja selama 31 tahun. Pada 10 Oktober 1921, Bendoro Raden Mas Haryo Surarjo baru diizinkan menggunakan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam Ketujuh dan oleh pemerintah Hindia Belanda diberi pangkat Kolonel Tituler. Nama-nama Paku Alam Ketujuh adalah Pertama, Bendoro Raden Mas Haryo Surarjo Kedua, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Suryo Dilogo Ketiga, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam Engkang Jumeneng Kaping Pitu Empat, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam Ketujuh atau Kaki PAA Paku Alam Tujuh Lima Paku Alam Ketujuh Bendoro Raden Mas Haryo Surarjo adalah putra kedua dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam Keenam dengan Permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Timur Bendoro Raden Mas Haryo Surarjo naik tahta karena kakaknya Bendoro Raden Mas Haryo Surtiyo yang sedang sekolah di Belanda meninggal di Belanda Gusti Kanjeng Ratu Timur adalah putri dari Paku Alam Ketiga dan Bendoro Raden Ayu Suryo Sastroningrat Sejak kecil masih kanak-kanak Sri Paku Alam Ketujuh yang waktu itu masih bernama Bendoro Raden Mas Haryo Surarjo adalah seorang yang haus akan pengetahuan. Setiap waktu dihabiskannya untuk menambah pengetahuan. Namun dengan terpaksa harus menghentikan studinya karena merasa wajib melaksanakan tugas untuk memimpin Kadipaten Paku Alaman Pada masa mudanya Ada hal yang dirasakan Sri Paku Alam Ketujuh Sebagai sikap yang tidak adil Yaitu Bahwa Sri Paku Alam Ketujuh Dan teman-temannya Tidak diperkenankan Untuk masuk di 
Erste Jurispeske Lager School. Padahal sejak Bendoro Raden Masario Surarjo mengunjungi sekolah taman kanak-kanak atau Preble School di Yogyakarta timbul keinginannya untuk memasuki RST Yurispe Lager School bersama dengan teman-temannya namun Sri Paku Alam ketujuh harus rela untuk didaftarkan sebagai murid Dirde Yurispe Lager School di Bintaran sekalipun demikian Sri Paku Alam ketujuh dapat menyelesaikan diri walaupun itu adalah hal yang sangat mengecewakan hati dan membuatnya memberontak. Hal ini disebabkan kepala sekolah melarangnya untuk mengikuti pelajaran-pelajaran dalam bahasa Perancis. Sekalipun beliau berusaha untuk dapat menerima perlakuan itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh pendidikan timur akan tetapi keinginannya untuk mengejar ilmu senantiasa mengganggu beliau akhirnya beliau bercerita kepada ayahnya tentang keinginannya itu dengan demikian ayahnya mengabulkan keinginannya dengan cara Sri Paku Alam ketujuh dipindahkan sekolahnya ke RST Yurupeske Lager School dan juga diindekoskan pada seorang Belanda dengan demikian Bendoro Raden Mas Haryo Surarjo tidak hanya dapat belajar pengatauan barat tetapi juga dapat mengenal peradaban barat Sri Paku Alam ketujuh kecewa karena harus menghentikan studinya Bendoro Raden Mas Haryo Surtiyo Ningrat kakak laki-lakinya wafat pada waktu masih menjadi mahasiswa di Netherlands dan dimakamkan di Nitzmegen kemudian Sri Paku Alam kelima mangkat dan digantikan oleh Kanjeng Pangeran Notokusumo sebagai Sri Paku Alam ke-6 setahun kemudian Sri Paku Alam ke-6 mangkat pula dengan peristiwa yang tragis ini Bendoro Raden Mas Haryo Surarjo menderita pukulan ganda sebab kecuali kehilangan ayahnya juga harus menghentikan studinya karena mempunyai kewajiban untuk menggantikan ayahnya memimpin Kadipaten di dalam melaksanakan kewajibannya beliau terdorong untuk mendukung tumbuhnya rasa nasionalisme dalam jiwa rakyatnya terutama dalam kerabat paku alaman ini karena menurut beliau rasa nasionalisme di kalangan paku alaman berasal dari pendidikan yang merupakan sumber utama dalam mewujudkan cita-cita di masa depan beliau mendukung tumbuhnya nasionalisme di kalangan paku alaman karena beliau pernah merasa kecewa di dalam hidupnya yaitu karena beliau harus menghentikan studinya disebabkan beliau harus menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin Kadipaten Paku Alaman menggantikan ayahnya Paku Alam ke-6 ini dapat dibuktikan oleh ucapan beliau pada saat akan berpisah dengan teman belajarnya ke Eropa yaitu Kusumo Yudo pada tahun 1905 yang berbunyi Dimas, saya iri hati padamu sebab kau masih bisa terus belajar hal ini dulu juga menjadi cita-cita saya tetapi hal itu sekarang sudah tidak mungkin lagi bagi saya 
karena saya mengenal kewajiban saya. Pemerintah Belanda awalnya tidak mensetujui Pangeran Purusia 19 tahun itu mengepalai Kadipaten Paku Alaman. Saat ayahandanya wafat 1902, Surarjo masih menempuh pendidikan Hager Buger School atau disingkat HBS di Semarang. HBS merupakan pendidikan menengah umum zaman Belanda untuk orang Belanda, Eropa, atau elit pribumi. Bahasa pengantar di HBS adalah bahasa Belanda. Masa suruh di HBS berlangsung selama lima tahun atau setara dengan mulo SMP ditambah AMS atau SMA. Selama belum diangkat paku alam ke-7, maka di paku alaman dibentuk pemerintahan sementara. Seperti telah disinggung di video sebelumnya, Kanjeng Pangeran Haryoso Sroningrat, putra paku alam ketiga, ditunjuk menjadi pelaksana harian Adipati Paku Alam. Tugas Kanjeng Pangeran Haryoso Sroningrat sebagai pelaksana harian ternyata hanya seumur jagung, sekitar setahun. Dia dibebas tugaskan dari kepala pemerintahan sementara Kadipaten Paku Alaman. Setelah tugas sebagai pelaksana harian berakhir, Belanda memberitahu Surarjo akan diangkat sebagai Paku Alam ketujuh. Setelah studinya selesai, untuk menyelesaikan pendidikan di Semarang, Surarjo masih membutuhkan waktu selama tiga tahun. Selama tiga tahun, 1903 sampai 1906, di lingkungan Paku Alaman dibentuk Dewan Perwalian sebagai ketua dipercayakan kepada Kanjeng Pangeran Haryo Noto Dirojo, putra ketiga Paku Alam kelima, atau masih terhitung Paman dari Surarjo. Noto Dirojo juga merupakan salah satu adik dari Paku Alam ke-6 Ayahanda Surarjo. Selama menjabat Ketua Dewan Perwalian itu, Noto Dirojo menyarankan agar keponakannya itu melakukan perjalanan ke seluruh Indonesia sebelum dikukuhkan sebagai Paku Alam ke-7. Anjuran itu dipenuhi. Bahkan Surarjo juga sempat menempuh kuliah di Abdeling B. Ginamsium Willem ketiga di Jakarta. Kuliah tersebut setara dengan pendidikan diploma tiga. Tugas sebagai Ketua Dewan Perwalian dijalankan dengan baik oleh Noto Dirojo. Banyak nasihatnya yang diikuti oleh Surarjo. Boleh dibilang, masa tiga tahun merupakan proses magang kepemimpinan bagi putra kedua Paku Alam ke-6 tersebut. Setelah tiga tahun berjalan, pada April 1906, Belanda mengirimkan surat kepada Surarjo yang tengah kuliah di Jakarta agar segera pulang ke Jogja guna mempersiapkan diri menduduki tahta paku alaman. Surarjo dinobatkan sebagai paku alam ketujuh pada 17 Oktober 1906 dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Suryo Dilogo dan baru pada tanggal 10 Oktober 1921 Belanda memberi izin untuk menggunakan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam ke-7 dan oleh pemerintah Hindia Belanda diberi pangkat Kolonel Tituler
bersamaan dengan pengumuman itu Kanjeng Pangeran Haryo Noto Dirojo yang berjasa tiga tahun mengetuai Dewan Peralian mendapatkan pangkat Mayor Bidden General Staff Van Het Netherlands Indische Leger Dia juga mendapatkan bintang Officer Cruise Van de Orde Van Oranje Nassau Dengan dinobatkannya Paku Alam ke-7, Kadipaten Paku Alaman menghadapi hari yang cerah. Kepala Kadipaten adalah seorang tokoh muda yang mampu memenuhi banyak harapan. Paku Alam ke-7 tidak buta dengan evolusi zaman-zaman di masa mendatang. Tokoh yang mengembangkan kesenian dan pengotohan Jawa dan tidak menolak kebudayaan Barat. Paku Alam ketujuh mendapatkan tempat paling atas di Kadipaten Paku Alaman. Setelah menjadi Paku Alam ketujuh, beliau bekerja secara sistematis seperti dalam memajukan pendidikan dan memperbaiki keadaan ekonomi di Adikarto yang terletak di selatan Yogyakarta. Dalam menyederhanakan segala macam peraturan yang pada waktu itu sudah tidak sesuai lagi. Sri Paku Alam ke-7 dianggap sebagai pemimpin yang dapat memenuhi harapan-harapan yang baik. Seorang tokoh dengan pikiran-pikiran yang tidak buta terhadap evolusi dari zaman-zaman yang akan datang. Tokoh yang dapat mengembangkan kesenian dan pengetahuan Jawa. Tokoh yang tidak menolak kebudayaan Barat. Dalam bidang pendidikan, ia mengizinkan sekolah-sekolah berdiri di daerah Adikarto, bagian selatan Kabupaten Kulon Progo sekarang. Serta mengadakan sebuah lembaga beasiswa untuk menjamin kelanjutan studi bagi yang mampu melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi. Dari hal ini dapat dilihat bahwa sebab utama Sri Paku Alam ke-7 mendukung tumbuhnya semangat nasionalisme kerabat Paku Alaman adalah intelektualitas Sri Paku Alam ke-7 yang tinggi. Beliau menganggap dengan pendidikan yang diperoleh para kerabat Paku Alaman dapat menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan Paku Alaman karena melalui pendidikan banyak muncul kerabat Paku Alaman yang menjadi pemimpin bangsa dapat dibuktikan melalui pendidikan di kalangan Paku Alaman dilahirkan Indolog Indonesia yang pertama dokter Indonesia berpendidikan Universiter yang pertama penulis dan penyair bahasa Belanda yang pertama, sarjana hukum Indonesia yang pertama, dan insinyur Indonesia yang pertama pula. Sebelum itu, keluarga Paku Alaman telah menghasilkan dokter-dokter dan teknisi Indonesia. Selain dengan pendidikan barat yang diterimanya, maka Sri Paku Alam ke-7 mempunyai wawasan yang luas. Ditambah lagi dengan perjalanan ke daerah-daerah lain di dalam kawasan Hindia Belanda, Sri Paku Alam ke-7 dapat memperbandingkan keadaan negeri Paku Alaman dengan daerah lain. Sri Paku Alam ke-7 juga bukan merupakan tokoh yang mempertahankan konservatisme seperti pada umumnya yang dilakukan oleh para pangeran di kerajaan-kerajaan Jawa, terutama bila menghadapi perubahan-perubahan. Selain bertahta 
Prabu Surodilogo bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda mengadakan beberapa pembaruan di bidang sosial dan agraria. Kemudian ia juga mereformasi bidang pemerintahan dengan mulai menerbitkan Risblad semacam lembaran negara untuk daerah Paku Alaman. Pengertian yang konservatif secara berangsur digantikan dengan pemikiran yang modern dan berpandangan luas. Pembaruan tidak berhenti pada tahun itu, tetapi terus berlanjut, terutama dalam penyempurnaan pengelolaan anggaran keuangan. Pemerintah desa pun tidak luput dari pembenahan dan reorganisasi. Status kewarganegaraan penduduk dipertegas dengan membedakan antara warga negara kawulo kerajaan atau kadipaten dan bukan warga negara kawulo gubernmen. Legium Paku Alaman dibubarkan pada masa pemerintahan Paku Alam kelima pada tahun 1892. Setelah 48 tahun berlalu, pada tahun 1940 dibentuklah Legium Paku Alaman kedua yang berfungsi sebagai pasukan Purau Paku Alaman tetapi dibubarkan kembali pada 1942 seiring jatuhnya India Belanda kepada pemerintah kolonial Jepang. Di samping pemerintahan, perhatian Paku Alam ke-7 juga tertuju pada kesenian. Pagelaran wayang orang berkembang dengan baik. Dalam kesempatan menerima tamu-tamu dari luar negeri, ia acap kali menjamu mereka dengan wayang orang dan peksan, tari-tarian klasik. Tarian yang diciptakan Paku Alam Ketujuh adalah peksan kepeng Tameng Ujung Bondoboyo. Paku Alam Ketujuh juga menciptakan wayang romo dan membuat biografi paku alam pertama sampai ke enam. Paku alam ketujuh memiliki permaisuri yang bernama Gusti Bendoro Raden Ayu Retno Puwoso, putri dari Paku Buwono ke-10 dengan selir bernama Bendoro Raden Ayu Retno Purnomo. Dari pernikahan ini terjadi pencampuran kebudayaan antara gaya kasunanan Surakarta dan Kadipaten Projo Paku Alaman. Selir Paku Alam ke-7 bernama Raden Ayu Sumarno Resmi. Paku Alam Ketujuh memiliki enam putra putri yang dilahirkan dari Permaisuri. Berikut adalah nama-nama anak Paku Alam Ketujuh yang dilahirkan dari Permaisuri. Pertama, Bendoro Raden Masario Sularso Kunto Suratno atau Kanjeng Pangeran Haryo Prabu. Suryo Dilogo atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam ke-8. 2. Bendoro Raden Ayu Sulastri atau Bendoro Raden Ayu Sugirwo menikah dengan Raden Mas Sugirwo Puta Raden Mas Adipati Aryo Cokrowerdoyo Bupati Cilacap. Tiga, Bendoro Raden Ayu Kusbandina atau Gusti Bendoro Raden Ayu Kusbandiyah atau 
Bendoro Raden Ayu Sutarjo Kartoning Prang menikah dengan Insinyur Raden Mas Kusumo Diningrat Putra Kanjeng Pangeran Haryo Noto Dirojo Kemudian menikah dengan Sutarjo Karto Hadi Kusumo Empat Bendoro Raden Ayu Kuspinah Menikah dengan Mr. Hapsoro Wersni Wiro Putra Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Hadi Wijoyo Putra Susuhunan Paku Buwono ke-10 Bekas Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 5. Bendoro Raden Ayu Kusdarinah Atau Bendoro Raden Ayu Harjono Juru Mertani Menikah dengan Profesor Mr. Harjono Guru Besar Universitas Gajah Mada 6. Bendoro Raden Ayu Kosbina Atau Bendoro Raden Ayu Sugoto Kartonegoro Menikah dengan Insinyur Sugoto Mantan Presiden Direktur Garuda Indonesia Airways 6. Anak Paku Alam Ketujuh dengan selir Raden Ayu Sumarno Resmi adalah Bendoro Raden Mas Haryo Sutikno atau Kanjeng Pangeran Haryo Noto Taruno. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam Ketujuh wafat pada tanggal 16 Februari 1937 pada umur 55 tahun dan dimakamkan di Pesarian Girigondo Adikarto Kulon Progo Yogyakarta. Pada saat Paku Alam Ketujuh meninggal dunia, Putra Mahkota sedang berkunjung ke Nederland untuk menghadiri pesta perkawinan Putri Mahkota Belanda Juliana dan Pangeran Bernard. Demikian video tentang Bendoro Raden Mas Haryo Surarjo atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam Ketujuh dari Keraton Paku Alaman Yogyakarta. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.